Assalamu alaikum grade 7 Faiza Nadeem hai with your English lesson aur hamesha ki tarah meri ye dua hai ki aap khush ho haste khelte ho aur apne ammi abbu ke farma bardar ho aur apni namazon ki fikr karte ho hmm? so what does Faiza Nadeem teach yes she teaches english lesson but what she has brought for today let's go and find it out what today's lesson is all about? Yes, my dear children, all my dearest sons and all my dearest daughters, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do Unit 8, which is from Oxford Progressive Reader Book 7. And this unit is titled as Family Feelings. So this unit basically is comprising of all the comprehensions that are related to family. Somehow wo feelings to aapki apni family ke saath hoti hain ya aapki family ki aapke saath hoti hain. Theek hai? Ye unit un thamam ki thamam feelings ko different comprehensions mein cover up kar raha hai. Jo specific comprehension hum aaj kar rahe hain uska naam hai the Christmas cat. Theek hai? और ये कॉम्प्रिहेंशन क्या है ये है ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ ठीक है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री द वे यू हैव स्पेंट योर लाइफ एवरीथिंग दैट इज अबाउट योर लाइफ सो व्हेन वी राइट अबाउट आवर ओन लाइफ it is called as autobiography. And when someone writes about our life, then they call it biography. When we write biography, then it is called autobiography. And when someone writes for us, then it is called biography. In biography. Urdu, there is a very famous autobiography of Qudratullah Shahab, Shahab Nama. इसी तरह से इमरान खान की इमरान खान पाकिस्तान इसी तरह से बेनजीर भुट्टो के लिए लिखी गई बायोग्राफी द डॉटर ऑफ द ईस्ट तो बड़ी फेमस बायोग्राफीज है नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है देयर आर सो मेनी बायोग्राफीज दैट यू कैन रीड एंड बी इंस्पायर्ड ऑफ इंस्पिरेशन के लिए लिखते हैं ना ताकि लोगों को पता चले कि हमने ये किसी और स्पेसिफिक कामयाब शख्स ने किस तरह से जिंदगी गुजारी कि वो अपनी जिंदगी में आगे जाके कामयाब हुआ, right? अब ये इस कॉम्प्रिहेंशन है the Christmas cat. What is this comprehension all about? This comprehension is about one girl Felicity. वो एक थिएटर ग्रुप का पार्ट थी. वो थिएटर ग्रुप जो था वो शेक्सपियर के प्लेस करता था. From one place to another they would in camp, they would travel and then they will enact the Shakespearean play. So, is wajah se unki jo zindagi thi, wo khana badosho ki tarha thi. Like they would have to pick up their house and then move to another city, in camp over there and then have a play staged aur uske baad phir play teen, char din, paanch din stage karke, uske baad wo kisi aur shahir mein chale jate. Felicity ko sab pyaar se sab ghar wale fu bhi kehte thay. ठीक है और ये फेलिसिटी की ऑटोबायोग्राफी है जो उसने अपने चाइल्डहुड का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है बहुत मजे का एक्सपीरियंस है जरूर पढ़ना इससे पहले कि मैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपको एक्सप्लेन करूं वोकैबलरी और उसकी मीनिंग्स और सेंटेंसेस पहले कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे मूव करते हैं अच्छा सबसे पहले जो उन्होंने आपको एक चीज बताई है वो है आपकी सिक्स्थ सेंस आपके पास फाइव सेंसेस हैं कौनसी सेंस ऑफ साइट सेंस ऑफ हेयरिंग ठीक है सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ फ्लेवर राइट यू हैव फाइव सेंसेस सिक्स सेंस कौन सी होती है सिक्स सेंस आपकी वो सेंस होती है जो आपको आने वाले हालात के बारे में पहले से बता देती है शायद ये होने वाला है समटाइम्स यू फील के यार आई एम नॉट फीलिंग ईजी नॉट कंफर्टेबल and then you get to know about something that inevitable had been happened. इसी तरह से ये six sense animals की बहुत developed होती है, जहाँ पर बच्चे earthquakes वगैरह बहुत 
ऑफिन आते हैं बहुत रेगुलर आते हैं या जहाँ पर आपके वल्केनोज इराप्ट होते हैं वहाँ पर वल्केनो इराप्ट होने से पहले बर्ड्स और एनिमल्स उस एरिया को विकेट कर देते हैं छोड़ देते हैं इसीलिए उनको पता चल जाता है कि द वल्केनो इज़ अबाउट टू इराप्ट एंड वी शुड लीव एज वेल वो उनका पहला साइन होता है ठीक है कि समथिंग डिजास्ट्रस इज कमिंग सो दिस इज सिक्स सेंस जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो ये है एन एक्सप्रेशन यूज टू डिस्क्राइब अ फिनमिना When a human being or an animal seems to know what is going to happen, this is the sixth sense, right? आपकी सिक्स सेंस कहती है ना कि एग्जाम में ये वाला सवाल जरूर आएगा कहते हो ना सुनते हो ना सो यू नो वट सिक्स सेंस इज ऑल अबाउट राइट उसके बाद हम आते हैं वो कैबलरी की जो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें ये वर्ड बैंक दिया हुआ था और आपसे कहा था कि टेक्स्ट में ये वर्ड किस तरह से यूज हुए हैं आप इनकी डेफिनेशन हमें बताएं वो मैंने आपके लिए करके लिख दी है स्पेसिफिक पैराग्राफ नंबर नहीं डाला बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ओपन यू कैन फाइंड इट आउट राइट सो जो पहला वर्ड था वो था फेट अफेटेंस इसका मतलब होता है फेट पुअर मीघर पेमेंट कम पेमेंट फेट अफेटेंस का मतलब है आपने कोई काम किया और उसके आप डिजर्व करते हो पंद्रह सौ रुपये और आपका जो काम करवाने वाला है वो आपको उसके सिर्फ आठ सौ रुपये दे या पाँच सौ रुपये दे ठीक है सो दे वर पेड मीगर कम पे का होता था उनको टोकन्स आपके पास टोकन्स होते हैं वंडरलैंड के और इधर उधर के इधर उधर के गेम एरियाज के ये वो टोकन्स नहीं होते ये टोकन्स इस स्पेसिफिक कॉम्प्रीहेंशन में एक सिंबॉलिक गिफ्ट को रेफर किए गए हैं फिर आता है एकिंग एकिंग आपकी बॉडी को दर्द करने को भी कहते ओ हो आई हैव अ हेड ठीक है मुझे सर में दर्द हो रही है लेकिन यहाँ पर वर्ड एकिंग यूज हुआ हुआ है योनिंग या लॉन्गिंग इसका मतलब है किसी चीज के लिए शदीद ख्वाहिश करना ठीक है शदीद यान करना शदीद लॉन्ग करना इज यानिंग लॉन्गिंग एकिंग और वॉन्टिंग समथिंग वेरी बैडली देन कम्स फाउंडेड फाउंडेड का मतलब इस स्पेसिफिक कॉम्प्रीहेंशन में है बीट है हर हार्ट फाउंडेड हर हार्ट बीट हैविली राइट ठीक है सेंटेंस बना ले पेड अ फिटेंस द द वर्कर वॉज पेड अ फिटेंस फॉर हिज हार्ड वर्क टोकन्स माई मदर गेव मी एन आई पैड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ माई एफर्ट पुट इन माई एकेडेमिक्स एकिंग आई एम एकिंग टू गो टू हज एंड परफॉर्म हज I am aching to go to Saudi Arab and perform Umrah, right? Pounded. ASAP, I saw my new pet. My heart pounded heavily inside my chest. अब मैंने आपको इस vocabulary की meanings भी दे दी और sentences भी construct कर दिए. There are a few words left. Let's do those and then I will recapitulate the lesson for you. बैटल स्कॉट स्क्रैच्ड और वूडेड इन फाइट ठीक है द सोल्जर रीच द कैम्प बैटल स्कॉट एंड नियर टू हिज डेथ बेड फॉर ए एक्सकर्शन और वेंचर आउट द कैट यूज टू फॉर ए एट नाइट इन ऑर्डर टू हंट अन नर्व डिस्टर्ब और टेक इन बैग आई वॉज अन नर्व As soon as I saw my pet cat seriously scratched, surely rude and aggressive, the baby was acting surely with his parents, or the teenagers was acting very surely with his parents. All right, this was this. the vocabulary their meanings and their sentence construction. Let's move on to the comprehension. what the comprehension is all about let me move a little bit towards this side because i will be explaining these words as they have been using in the comprehension as well to jo felicity thi theek hai uske paas ek bambi tha bambi kon hai agar aapne disney ki movie dekhi hogi to that's a small deer uske paas ek small deer tha jab wo 
इंग्लैंड में थी लेकिन जब वो टूर पे निकल गए वर्ल्ड टूर पे तो ऑब्वियसली दे कुंड टेक द डियर एंड लॉन्ग डियर्स आर वेरी सेंसिटिव एनिमल्स और वो जरा सी चेंजेस होती है वेदर में एटमोसफेयर में या किसी भी चीज़ में तो दे डाई तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ हर पेट डियर्स डेथ उसकी ममा ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक मैम बी अलॉन्ग अब वो लोग इंडिया आए वो इंडिया आए यहाँ पर आकर उन्होंने डिफरेंट सिटीज में अपने प्लेस शुरू कर दिए यहाँ पर उनकी क्रिसमस आ रही थी ऑल दो उनका जो शो था वो बहुत पॉपुलर था ऑल दो देर वुड ऑलवेज बी अ फुल हाउस लेकिन जो लोग उनको हायर करते थे वो उनको पेड अ पेटेंस करते थे दे यूज टू पे देम अ पेटेंस यानी बहुत मीगरली उनको पैसे देते थे तो उनके पास यूजुअली बहुत सारे पैसे नहीं होते थे क्योंकि जो पैसे उनके पास होते थे वो उधर खाना पीना ट्रैवलिंग उसमें स्पेंड हो जाते थे तो उनके पास यूजुअली हैंड टू माउथ सिचुएशन थी तो अपकमिंग क्रिसमस पे फेलिसिटी ने अपनी माँ को याद कराया कि उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उनको एक किटन लेके देंगी एज अ पेट बिकॉज शी हैड टू लिफ मैम बी बैक अब उनकी माँ ने पहले तो ये प्रिटेंड किया कि उनको नहीं याद कि वो क्या है और उनको नहीं याद कि वो गिफ्ट उन्होंने देना था तो दैट वॉज द थिंग दैट सीरियसली ट्रबल्ड और टॉर्मेंटेड फेलिसिटी और फू एज एवरीबडी कॉल्ड हर बिकॉज इट वॉज अ टोकन फॉर हर अ सिम्बल फॉर लव क्योंकि किटन तो बिल्कुल कुछ कॉस्ट नहीं करती फ्री में मिल जाती उनको सड़क से कोई भी किटन ले लेते लेकिन ममा ने रिफ्यूज़ कर दिया और वो रात को रोती रोती सो गई जब वो सुबह उठी तो उनको अपने बेड के नीचे एक बास्केट के अंदर स्क्रैचिंग और क्लॉइंग की आवाज़ आई बड़ी खुश हुई ममा का बहुत दिल में थैंक यू किया कि ममा ने मेरे लिए ये कैट ले दी है किटन ले दी है जब उन्होंने उसका रैपर उठाया तो अंदर छः साल की एक बहुत बड़ी ग्रोन कैट थी और उस कैट ने निकलते ही फूक के ऊपर अटैक कर दिया उसका पूरा मुंह स्क्रैचेस से भर दिया दैट कैट वाज एक्चुअली अ बैटल स्कार्ट कैट उसकी सड़क पे कुत्ते से लड़ाई हो रही थी और उसकी ममा ने उसको बचाया था और वो फिर यूँ उसकी ममा की फर्मा हो गया That was a टॉम कैट हो गया और उनके पास रहने लग गया अब फेलिसिटी और उस टॉम कैट की थ्रू एंड थ्रू लड़ाई रही टॉम कैट डिड नॉट लाइक फेलिसिटी एट ऑल एंड इट वुड अटैक फू वेन एवर इट वुड गेट अ चांस ममा के सामने तो वो बहुत सॉफ्ट सटल और बहुत कम्फर्टेबल रहता था लेकिन फू के साथ वो फुल फुल ऑन अटैक करता था तो वो ये कहती है कि चार साल बाद वो दार्जिलिंग में थे इंडिया में जब एक सुबह उन्होंने उसकी ठंडी हुई हुई ठिठरी हुई लाश देखी और फेलिसिटी ये कहती है कि मैं बहुत सैड थी मैं बहुत अपसेट थी लेकिन फेलिसिटी की बहन ये कहती है कि ये खुशी में रोते हुए उछल रही थी कि वो जो टॉम कैट है जिसको उन्होंने नाम दिया था शीबा वो मर गई मर गई मर गई ठीक है अब आप जब ये कॉम्प्रीहेंशन करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको सारी कॉम्प्रीहेंशन की स्टोरी सुना दी है राइट सो लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बताना आपने क्या पढ़ा है आप उसको इंटरप्रिटेट करें आप उसको समझाएं कि आपने क्या समझा है फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिट फिलोसिटी थिंक that a request for a kitten was reasonable as we have read in the comprehension although they worked really hard although their shows were a huge success they were not paid enough so a kitten would cost nothing and since she had left bambi back at home she deserved to have a pet a pet of any sort and kittens are easy to keep and they are strong animals they survive any situation so felicity thought that a request for a kitten was a very reasonable one maine aapko phrases aur words de diye hain aur verbally pura sentence out karke de diya hai aapne isko complete phrased out answer likhna hai theek hai pura answer nahi board pe likhungi bade ho gaye ho theek hai khud likho answers next question was Why was Felicity so upset when she thought that her mother had forgotten her promise? Well, to Felicity, her mother had always kept her promises. She had never refused anything to Felicity since Felicity was the youngest child. But 
at that specific moment she had for the first time learned that promises are meant to be broken and that broken promises result in broken hearts that was the first time her mother had refused her anything and she was seriously upset because her mother had never ever done so in her life how did felicity feel towards her mother when she was woke in the next morning and how do you think she felt after the introduction of her kitten let's move on and let's find out the answer ji आपका क्वेश्चन या कह रहा था आपका क्वेश्चन ये कह रहा था कि फेलिसिटी अपनी मदर के लिए क्या महसूस कर रही थी जब वो सो के उठी सुबह सुबह और उसके बाद जब वो इंट्रोड्यूस हुई अपनी किटन सो कॉल्ड किटन के साथ सो व्हाट वाज शी फीलिंग देन तो इसका आंसर यू है बेटा कि फेलिसिटी थॉट that she would never ever doubt her mother again she actually loved her for the gift that she thought she had received because asap she got up she heard the scratching noise from under her bed and she thought it was a baby kitten and she thought that she would never ever doubt her mother's love for her and she is going to love her forever and ever but what the funda was what the issue was asap she was introduced to the kitten asap she had removed the cover off the kitten jumped over felicity because it was a 6 year old cat and scratched felicity very hard on her face so much so that blood spurred out of the wounds but still felicity was not hurt or not in pain she was merely surprised उसका ख्याल था कि अंदर से एक किटन निकलेगी अंदर से एक पूरा इतना बड़ा बिल्ला निकला एंड शी वॉज सीरियसली सरप्राइज वॉट टू डू विद अ कैट एंड वॉट शी हैड डन टू डिजर्व दिस राइट हाउ डिड द कैट्स रिलेशनशिप विद फेलिसिटी एंड हर मदर डिवेलप वाई डू यू थिंक दैट फेलिसिटीज मदर कैप्ट द कैट अब रिलेशनशिप कैसे डिवेलप हुआ द कैट्स रिलेशनशिप towards felicity was always that of an enemy the cat would attack fu or felicity whenever it would get any chance so felicity even though tried to love the cat the cat did not in return or we can interpret that felicity did not love the cat it was a hate hate relationship from both the sides because the cat only attacked the person whom she knew that person is going to be bad to his or her right and for her mother since her mother had rescued the cat from a very difficult situation the cat was always polite gentle as a lamb and i think the mother kept the cat because she felt sympathetic she felt pity for the poor cat who was battle scarred who had been attacked by so many animals explain the different memories which felicity and her sister had of felicity's reaction to shiba's death well i have explained in the explanation of the text that felicity said that she was unnerved she said that she was sorry and she said that she missed her cat a lot whereas her sister has the memory that felicity was jumping up and down crying happily and saying that shiba had died Now we move on to reading for detail and reading for detail is the questions there are five questions and we are going to do the first one how successful were the family's shows the family's shows were very successful they would always have a house full whenever they would stage a show howsoever the person who had hired them would not pay them enough theek hai they would have a meager money a meager income or they would be paid a pittance what effect is the writer trying to achieve by using the words little and tiny in paragraph 2 you can see that the child felicity is asking for a cat and she is saying that her little heart and she wanted a tiny kitten what are these words effect so the effect of these words are for us to realize that felicity was too young to know why or why not she could have a pet theek okay? hai she was too young to understand the problems of adults and the 
tender age she was in she wanted a kitten of exactly the same age she wanted a small teeny tiny little baby cat a baby kitten so that they can both relate to each other and live a long life together she was very young to understand the problems of the adults she was too young to understand why she could not or she could have the cat or why could not they could not have a kitten but have a tom cat and she wanted a cat that would relate to her age let's move on to question number 3 What is the effect of the use italics for always and loved? Always use हुआ है जब Felicity ये कहती है कि उसकी मदर ने कहीं भी कभी भी she had always kept her promises कहीं भी कभी भी promises नहीं तोड़े थे तो always italics में ये show करता है कि it had never ever happened before in their life that her mother had broken a promise और Loved का ये मतलब है कि she is never going to doubt her mother again of not providing her what she had wanted. ठीक है? She would never doubt her again. Question number four says list all the nouns that are used for the cat. What impressions of the cat do all these words give you? अच्छा एक तो थी आपकी Siamese Tom cat. ये बता रही है कि it was a male cat. दूसरा word था lamb. The cat was A lamb with their mother, ठीक है वो इतनी सटल बिल्कुल टिमिट मसूम जैसे लैम्ब होती है फॉर देयर मदर फॉर फेलिसिटीज मदर शी वुड एक्ट लाइक दैट बेबी शी वुड एक्ट लाइक अ बेबी विथ फेलिसिटीज मम शी वुड नेवर डू एनी थिंग एनी हार्म बट सिट क्वाइटली इन हर लैब एंड पर लाइक एन एंजन शी वुड टाइटल्ड एस शीबा शीबा उसको टाइटल दिया था बिकॉज उसकी ममत सोचती थी कि शी वॉज अ टीनी टाइनी इनोसेंट वेबल वेरी वेरी क्वाइट लिटिल क्रीचर हाउ एवर शी वॉज अ बीस्ड वेन शी वॉज विद फेलिसिटी शी वॉज अटैक फेलिसिटी विदाउट एनी रीजन शी वुड ऑलवेज स्क्रैच हर एंड वुड नेवर लीव अ चांस ऑफ हिटिंग फेलिसिटी वेन एवर शी वुड गेट अ चांस traveler the cat was an excellent traveler never troubled was accustomed to all the things that had been done and was accustomed to all the ways of traveling and enemy felicity's enemy attack every time he would get a chance to attack felicity ठीक है हर दफ़ा जब फेलिसिटी को कोई चांस मिलता है तो वो अटैक करती है तो वो बिल्कुल बिल्कुल फेलिसिटी की एनिमी थी मदर्स वर्ड वॉज लॉ वॉट डज दिस मीन एंड हाउ इज इट इलस्ट्रेटेड इन द टेक्स्ट मदर्स वर्ड वॉज द लॉ वॉट एवर मदर्स सेट दे वुड हैव टू डू दैट ठीक है लॉ हो जाता था कन्फर्म हो जाता था दे वुड नेवर एवर रिफ्यूज टू वॉट एवर इज सेट बाई द मदर हमेशा और ये इलस्ट्रेट कैसे हुआ है इट इज इलस्ट्रेटेड बाय कीपिंग द टॉम कैट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट द टॉम कैट वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज हिट फेलिसिटी एंड वाज फेलिसिटीज वर्स्ट एनिमी बट शी वांटेड टू कीप द कैट एंड द कैट वाज देयर अंटिल द कैट टाइट अब यहाँ पर आ जाती हैं आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जो मेरा व्यू पॉइंट है वो आपको दे देती हूँ आप अपना व्यू पॉइंट कमेंट्स में शेयर कर दो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ठीक है हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू की प्रोमिस डू यू थिंक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज आई थिंक दैट इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप योर प्रोमिस ठीक है वन डू नॉट मेक एनी प्रोमिस टू इफ यू हैव मेड प्रोमिस दिन कीप दिन because the अदर पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स द अदर पर्सन वॉन्ट्स You do do what you have promised. So either do not make the other person wait for your response or keep your promises. Is it more important to keep a promise to a child than to an adult? 
it is more important to keep a promise to a child because a child is in a growing up stage and however you will mold the child the child will grow up and become that specific personality an adult would understand your problems and your issues why you could not keep the promise but a child would never understand your issues and problems but he is going to develop it as a habit of not keeping promises when he or she will grow up what would a child learn from a parent who break promises what would a child learn from a parent who would break promises kya learn karenge obviously they will learn the concept of breaking promises they will break the promises once they will grow up because they will think that it is a common habit it is normal it is okay to break promises is it ever justifiable to break a promise no when you know that you can't do something don't make a promise you can always say that i will try my very hard but i'm not sure whether i'll be able to do it or not so you cannot justify a broken promise is it inevitable the childhood include broken promises no it's not inevitable the childhood includes broken promises if a child is giving an unreasonable demand you can sit down and reason with the child the demand could have been catered in multiple ways that could have been made the child to understand rather than keeping a promise just to get the child off from your shoulder and then to break it conveniently afterwards theek hai koi bhi bachcha koi bhi zid kar raha ho uske sath baith ke aap reason kar sakte hain rather than aap usko apne सर से उतारने के लिए झूठा वादा कर दें और बाद में वो और आप दोनों परेशान हों और राइट लेट्स क्विकली रिकेपिचुरे टू डेज लेसन वॉट इट वी टू वी डिड यूनिट एट फैमिली फीलिंग्स इन जनरल एंड द कॉम्प्रीहेंशन द क्रिसमस कैट इन स्पेसिफिक वी डिड द वोकेबलरी रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग फॉर डिटेल आपके साथ मैंने इसके औरल क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं कॉम्प्रीहेंशन आपको पूरा सुनाया है होपफुली आप इसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे और इंजॉय करेंगे सेंटेंसेस मैंने कंप्लीट कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं लेकिन वर्बली मैंने आपको पूरे के पूरे आंसर्स स्पीक आउट किए हैं तो यू कैन ऑलवेज पॉज मी आप एंड राइट दम डाउन ख्याल रखो अपना हंसते खेलते रहो मुझे पाकिस्तान को सब मुसलमानों को अपनी दुआ में शामिल रखो आपकी दुआ फ़ौर कबूल हो जाती है बेटा जरूर हमें दुआ में याद रखना ठीक है अल्लाह हाफिज